আসসালামু আলাইকুম সহজ কৃষি শিক্ষা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা বন্ধুরা আমি নাজমুল চলে এসেছি সম্পূর্ণ নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আজকের এই ভিডিওর আলোচ্য বিষয় থাকবে কিভাবে বীজ শোধন করতে হয় এবং বীজ শোধন কি এবং কয় ভাবে বীজ শোধন করা যায় তো মোটামুটি এই বিষয়ে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা এই ভিডিওটি টেনে টেনে না দেখে সম্পূর্ণ দেখুন এবং বুঝে নিন কিভাবে বীজ শোধন করতে হয় আর বীজ শোধন করলে কি সকল উপকারিতা আছে এ বিষয়গুলো সম্পর্কেও জেনে নিন তো বন্ধুরা চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওর মূল অংশে চলে যায় আমার হাতে আপনারা কিছু বীজ দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে পালং শাকের বীজ তো প্রথমে বলে নিই বীজ শোধনটা কেন করবেন বীজ শোধন করবেন কারণ অনেক রোগ আছে যাদের রোগ জীবাণু এই বীজ নিজেই বহন করে বছরের পর বছর এভাবে বছরের পর বছর বহন করে থাকে যখনই এই গাছ এই বীজগুলো থেকে চারা উৎপাদন করা হয় তখনই সেই জীবাণুগুলো সেই গাছে আক্রমণ করে ফেলে তো এই বীজবাহিত রোগগুলো বা বীজবাহিত যে জীবাণুগুলো এই জীবাণুগুলোকে প্রতিরোধ করার জন্য অবশ্যই যে প্রক্রিয়া সেটি হচ্ছে বীজ শোধন অর্থাৎ বীজকে শোধন করে এর যে জীবাণু মুক্ত আছে সেই রোগ জীবাণুগুলো রোগের জীবাণুগুলো এগুলোকে মুক্ত করতে হবে তো সাধারণত বীজ শোধন করার যে উপকারিতা সেটাও জানা দরকার কারণ উপকারিতা না জানলে কিন্তু আমরা কোনো বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হই না তো উপকারিতাটা হচ্ছে সাধারণত যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বা এক দেশে থেকে অন্য দেশে বীজ নিয়ে আসা হয় তখন কিন্তু সেই বীজের সাথে নতুন নতুন অনেক ধরনের রোগের জীবাণু চলে আসতে পারে তো এর জন্য আমাদের কি করা উচিত আমাদের বীজটাকে শোধন করে নেওয়া উচিত এভাবে যদি আমরা বীজটাকে শোধন করে নেই তাহলে কিন্তু সেই রোগের জীবাণুটা আমাদের দেশে আর নতুন করে আসতে পারলো না তো এই হচ্ছে বীজ শোধনের উপকারী আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বীজ বোপন করলে বীজ অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার আগেই বীজটি পচে যায় তো বীজ যদি শোধন করে না হয় তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে এই বীজ শোধন করার ফলে বীজের মধ্যে বীজের যে পচে যাওয়ার প্রবণতাটা ছিল সেটি কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে আবার গাছের গোড়া পচা বা চারা গাছের গোড়া পচা ঢলে পড়া রোগ এই ধরনের বিভিন্ন রোগের জন্য এই বীজকে শোধন করে নিতে হয় তো এই হলো বীজের উপকারিতাগুলো আপনাদেরকে বলা বললাম আর হ্যাঁ বন্ধুরা অবশ্যই আরেকটা বিষয় বীজ শোধনের যে উপকারিতা সেটির মধ্যে একটি হচ্ছে বীজের শোধন করার পর বীজের গায়ে যে সকল ওষুধ বা কীটনাশক বা ছত্রাকনাশক যেটাই লেগে থাকুক না কেন তো যখন বীজটি মাটিতে এভাবে পড়ে পড়ার পর আশেপাশের যে জায়গাটা সেটা কিন্তু বিষাক্ত করে দেয় ফলে সেই স্থানে যদি কোনো ক্ষতিকর ছত্রাক বা কোনো পোকা টোকা থাকে তারা কিন্তু এই বীজটাকে নষ্ট করতে আগ্রহ আর থাকে না তো সেক্ষেত্রে বীজটা কিন্তু বেঁচে যায় তো বীজ শোধন করার অনেক উপকারিতা আছে তো এই হলো বীজ শোধনের উপকারিতা গেল তো এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি সেটি হচ্ছে বীজ শোধনের যে পদ্ধতি আমরা কয় ভাবে বীজকে শোধন করতে পারি আমরা মাত্র দুইভাবে বীজকে শোধন করতে পারি একটি হচ্ছে ভৌত পদ্ধতি আর একটি হচ্ছে রাসায়নিক পদ্ধতি প্রথমে আমি ভৌত পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বলি ভৌত পদ্ধতির মধ্যে শুকনো অবস্থায় তাপ প্রয়োগ করে বীজ শোধন করা যায় এবং গরম পানি ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায় আবার আবাদ শোধন বলে একটা বীজ ভৌত ভৌত শোধন পদ্ধতি একটি আছে তো আবার সূর্য তাপ প্রয়োগ করেও বীজ শোধন করা যায় এগুলো কিন্তু ভৌত শোধন সম্পর্কে বলছি আবার চলমান বাষ্প প্রয়োগ করেও বীজকে শোধন করা যায় তো এই সকল পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে বীজ শোধন করা যায় আর বন্ধুরা আপনারা জানেন যে আমি আমার চ্যানেলে এমন সকল ভিডিওগুলো আপনাদেরকে বলি এবং দেখাই যে সকল ভিডিওতে আমি সরাসরি নিজে করে আপনাদেরকে দেখাই এবং নিজে করে আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করি আর বন্ধুরা এর প্রতিটি পদ্ধতি আমি অবলম্বন করেই আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময় দেখাবো এবং এখন আমি শুধু নামগুলো বলে যাচ্ছি আর আজকে শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি আপনাদেরকে দেখাবো তো আর পরবর্তী যে পদ্ধতি সেটি হচ্ছে রাসায়নিক পদ্ধতি রাসায়নিক পদ্ধতির মধ্যে একটা হচ্ছে শুকনা পদ্ধতি আর একটা আছে ভেজা পদ্ধতি তার মধ্যে ভেজা পদ্ধতির মধ্যে আবার কয়েকটা আছে তার মধ্যে তিনজন পদ্ধতি ডুবানো পদ্ধতি লারি পদ্ধতি তো এই সকল পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করে আপনারা বীজ শোধন করতে পারবেন আর বন্ধুরা ভেজা পদ্ধতির মধ্যে বীজগুলোকে প্রথমে ভিজাতে হবে আমি এখানে এক লিটার পরিমাণ পানি নিয়ে নিচ্ছি তো এক লিটার পরিমাণ পানির সাথে আমি ছত্রাকনাশ মিলিয়ে নিচ্ছি ছত্রাকনাশকের মধ্যে আমি এখন কার্বন ডাইজিম গ্রুপের যে ছত্রাকনাশক সেটি আমি ব্যবহার করি এক লিটার পানিতে দিতে হবে প্রতি এক লিটার পানির জন্য তিন থেকে চার গ্রাম আমি ছত্রাকনাশক ব্যবহার করব তো আমরা জানি যে একটি চামিচ যদি সম্পূর্ণ এভাবে ভরে দেই তাহলে পাঁচ গ্রাম পরিমাণ উঠবে তো আমি একটু কমিয়ে নিচ্ছি যাতে চার গ্রামের মতো উঠে তো আপনারা দেখলেন যে আমি রাসায়নিক উপাদানটি পানির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি এবং খুব ভালো করে মেশাচ্ছি তো এই উপাদানটিকে আমি খুব ভালো করে নেড়ে 
পানির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি যখন রাসায়নিক উপাদানটি পানির সাথে সম্পূর্ণভাবে মিশে গেল তারপর আমার কাজ হচ্ছে এই যে বীজ এই বীজগুলোকে আমি এই যে রাসায়নিক উপাদানগুলো মিশিয়েছিলাম এই উপাদানের সাথে দিয়ে দিচ্ছি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে বীজগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো এই উপাদানে আমি এই বীজগুলোকে চব্বিশ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবো তো দেখা হচ্ছে ভিডিওর পরবর্তী অংশে চব্বিশ ঘন্টা ভেজানোর পরে সম্মানিত দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে চব্বিশ ঘন্টা পর এই বীজগুলোকে ভেজানো হয়েছে সেই রাসায়নিক ছত্রাকনাশক যুক্ত পানিতে বিষ শোধনের জন্য তো বিষ শোধনের পর শেষ যে অংশটি সেটি হচ্ছে বীজ বোপনের পূর্বে বীজগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে তো এখন আমি বীজগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলবো রাসায়নিক পানিগুলোকে আলাদা করে নিয়েছি এরপর এই বীজগুলোকে সামান্য কিছু পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নেব আমি আরও একবার ধুয়ে নিচ্ছি পরিষ্কার পানি দিয়ে পরপর তিনবার এভাবে ভালো পানি দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি বীজগুলোকে এই হচ্ছে বীজ শোধন প্রক্রিয়া আপনারা চাইলে এভাবে বীজ ভিজিয়ে শোধন করতে পারেন এটা হচ্ছে রাসায়নিক পদ্ধতির ভিজ ভিজিয়ে যে পদ্ধতিটা ভেজা অবস্থায় এই সেই পদ্ধতি এই বীজগুলো এখন আশা করি জীবাণুমুক্ত তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভিডিওটি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর বন্ধুরা ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সালামু আলাইকুম